എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഡെയിലി ന്യൂസ് അനാലിസിസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആർക്കിടെക്ടർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്സ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ കണ്ട ലെജൻഡറി അഗ്രികൾച്ചറൽ സയന്റിസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷന്റെ കീ ആർക്കിടെക്ടുമായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ എം എസ് സ്വാമിനാഥന്റെ ഡിപ്പാർച്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു എക്സാം പെർസ്പെക്ടീവിൽ ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണം നോക്കാനായിട്ട് അപ്പം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു അഗ്രികൾച്ചറൽ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഹി ഈസ് റിഗാർഡഡ് ആസ് ദി ഫാദർ ഓഫ് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളുടെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് മുൻപൊക്കെ ആയിട്ട് മിഡ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു കാരണം നമുക്ക് ആ ഒരു ഷിപ് ടു മൗത്ത് എക്സിസ്റ്റൻസിനെ ഓവർകം ചെയ്യണമായിരുന്നു ഷിപ് ടു മൗത്ത് എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ രാജ്യം ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വാസ് ഹെവിലി ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺ ദി ഇമ്പോർട്ട്സ് നമുക്ക് യു എസിൽ നിന്നും പി എൽ ഫൊറൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കീം വഴിയായിരുന്നു വീറ്റ് ഗോതമ്പൊക്കെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് സഫീഷ്യൻസി ഒട്ടും തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും മാറ്റം വരുത്താനായിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളോട് ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പൊ അതിന് പിന്നിലുള്ള ഒരു കീ ആർക്കിടെക്ട് ആണ് എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ ഓക്കെ ആൻഡ് ഹിസ് റൂൾസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ചെയർമാൻ ഓഫ് ദി ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ കൗൺസിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ ദി കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വേൾഡ് വൈഡ് ഫണ്ട് ഫോർ നേച്ചറിന്റെ പ്രസിഡന്റുമായിട്ടും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ചിന്റെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ആയിട്ടും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലെ ആദ്യത്തെ വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രൈസ് ലോറിയേറ്റും അദ്ദേഹമായിരുന്നു പത്മ വിഭൂഷണം അതുപോലെ തന്നെ പത്മ വിഭൂഷണം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഈൽഡി ക്രോപ്പ് വെറൈറ്റീസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ആ ഒരു സമയത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ വെറൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഇൻഡിജിനസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലോങ് ആൻഡ് സ്ലെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള വീറ്റ് പ്ലാന്റ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അന്നത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് സഫീഷ്യന്റ് ആവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നതിന്റെ റീസൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ വീറ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വെയിറ്റ് കാരണം ഈ ചെടി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നീണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ലെൻഡർ ആണ് ലോങ് ആൻഡ് സ്ലെൻഡർ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിന് മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഈ വീറ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വെയിറ്റ് ഈ ചെടിക്ക് താങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് ഈ ചെടി എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ചെടി ഇങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞു വീഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായിരുന്നു അന്നത്തെ സമയത്ത് നേരിട്ടിരുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഹൈ ഏൽഡിംഗ് ക്രോപ്പ് വെറൈറ്റീസ് നോർമലി മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യൻ സോയിൽ കണ്ടീഷൻസുമായിട്ട് മാച്ച് ആവുന്നില്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത്തരം ചെടികൾ ഇതുപോലെ ഒടുങ്ങി വീഴുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു അന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് നേരിട്ട് കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ടാണ് ഒരു സെമി ഡ്വാർഫ് വീറ്റ് വെറൈറ്റി ഡോക്ടർ എം എസ് സ്വാമിനാഥന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഒരു ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ ആ ഒരു മുഖം തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള സെമി ഡ്വാർഫ് അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അവിടെ ആ ഒരു ലോങ് ആൻഡ് സ്ലെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റിക്ക് പകരം സെമി ഡ്വാർഫ് അതായത് നീളം ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉള്ള അത്രയും നീളത്തിലുള്ള വീറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ആണ് ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ച
അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇപ്പൊ നെല്ല് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നെല്ല് വിളയിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് എന്തുമാത്രം ചെലവാണോ കർഷകർക്ക് ഉണ്ടായത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇൻപുട്ട് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫെർട്ടിലൈസർ വാങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ മെഷീനറീസ് വാങ്ങണം സീഡ്സ് വാങ്ങണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനെക്കാട്ടിലും അമ്പത് ശതമാനം കൂടുതലായിരിക്കണം അതായത് നൂറ് രൂപയാണ് കർഷകർക്ക് ചെലവായിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അവർക്ക് താങ്ങുവിലയായിട്ട് നൽകേണ്ടത് നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഹീ റെക്കമെൻഡ് ദ എം എസ് പി ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഷുഡ് ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് മോർ ദാൻ ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എൻഷുറിംഗ് ഫെയർ കോമ്പൻസേഷൻ ടു ഫാമേഴ്സ് ആ ഒരു പോയിന്റും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഡിക്ഷണറി ടു സേവ് എ ലാംഗ്വേജ് ഫ്രം എക്സ്റ്റിൻഷൻ ഇവിടെ ഒരു ടോട്ടോ ശബ്ദ സംഗ്രഹ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിക്ഷണറിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ടോട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ച് വരുന്നത് അപ്പൊ ആർട്ടിക്കൾച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പ്രിലിംസ് പെർസ്പെക്ടീവില് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ഒരു ടോട്ടോ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് നിലവിൽ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ ഭൂട്ടാനുമായിട്ട് ബോർഡർ ചെയ്ത് വരുന്ന ഏരിയയിൽ താമസിക്കുന്ന ആയിരത്തി അറുന്നൂറോളം ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയാണ് ടോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ നമ്പർ നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും വെറും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ആളുകൾ മാത്രമേ നിലവിൽ ഈ ഒരു ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെ എന്താണ് ക്രിട്ടിക്കലി എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈനോ ടിബറ്റൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഏരിയ നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും വെസ്റ്റ് ബംഗാളും ഭൂട്ടാനും വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ അതൊരു സൈനോ ടിബറ്റൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇത് ബംഗാളി സ്ക്രിപ്റ്റിലാണ് അത് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് ഇതിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ല റീസെന്റ്ലി ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജിന് ധനിറാം ടോട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ഒരു മെമ്പർ ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതും അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പത്മശ്രീ അവാർഡ് ഒക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കൂടുതലും എന്താണ് ഇത് ബംഗാളി സ്ക്രിപ്റ്റിലാണ് ഈ ഒരു ഭാഷ എഴുതുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഷയെ ഭാഷയിലുള്ള വാക്കുകളെ എല്ലാം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ഡിക്ഷണറി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ടോട്ടോ ശബ്ദ സംഗ്രഹ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് എന്താണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറോളം ആളുകളാണ് സംസാരിക്കുന്നത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലം വരുന്നത് ഈ ഒരു ഡിക്ഷണറി എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്തിലാണ് ബംഗാളി സ്ക്രിപ്റ്റിലാണ് ലാംഗ്വേജ് ടോട്ടോ ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ബംഗാളി സ്ക്രിപ്റ്റിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഒരു ടോട്ടോ ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ അലി പുർദ്വാർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് അത് വരുന്നത് ഓക്കെ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടോൾസ റിവറിന്റെ വെസ്റ്റേൺ ബാങ്കിലായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയയിലാണ് ഭൂട്ടാണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളും തമ്മിലുള്ള ബോർഡറിംഗ് ഏരിയ ടിബറ്റോ ബേർമൻ ഫാമിലി ാണ് ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈനോ ടിബറ്റൻ ഫാമിലി എന്നും പറയാം ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് അവർക്ക് ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഡിപ്പ വൈറസ് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് വാട്ട് ആർ മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡീസ് മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡീസിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇതും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രിലിംസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു സമയത്ത് റീസെന്റ്ലി സീനിയർ ന്യൂസ് എന്താണ് മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതെന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണെന്ന് നോക്കാം ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ന്യൂസ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഇന്ത്യ റീച്ച് ഔട്ട് ഓസ്ട്രേലിയ ടു പ്രൊക്യൂർ മോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡി ക്ലോസ് ഡോസസ് ടു കോംബാ നിപ്പ വൈറസ് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഇൻ കേരളം അപ്പൊ കേരളത്തിൽ നിപ്പ വൈറസ് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായതിന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റില് ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡി ഡോസ് ഡോസസ് പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് ന്യൂസിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡിനെ കുറിച്ച് പറയുക ആണെങ്കിൽ അത് ലബോറട്ടറി മെഡിജൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഏജൻസ് നമ്മൾ ഈ വൈറസ് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയാസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്താണ് പാത്തജൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫോറിൻ
ഓക്കെ അപ്പൊ മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡീസ് എന്താണ് ഇത്തരത്തിൽ സെർട്ടൻ ആന്റിജൻസിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത്തരത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ആന്റിബോഡിയാണ് എം വൺ സീറോ ടു പോയിന്റ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു വളരെ പൊട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹ്യൂമൻ മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡി ആണ് ഈ ആന്റിബോഡിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഈ ഹെൻഡ്ര ആൻഡ് നിപ്പ വൈറസിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡിക്ക് സാധിക്കും അതിപ്പോ ലിവിംഗ് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസ് ഉള്ളിലാണെങ്കിലും ഔട്ട്സൈഡ് ആണെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈറസിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിവുള്ള ഒരു ആന്റിബോഡിയാണ് എം വൺ സീറോ ടു പോയിന്റ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിലവില് ഇതൊരു ക്ലിനിക്കൽ ഫേസ് വൺ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസിൽ കൂടെയാണ് അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഇതിപ്പം റീസെന്റ്ലി കുറച്ച് ആളുകളുടെ മുകളിൽ എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആക്കി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല കാരണം എന്താണ് ഇതുവരെ എന്താണ് ഒരു കമ്പാഷനേറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് വേറൊരു ആൾട്ടർനേറ്റവും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു സാധ്യത മാത്രമേ നിലവിലുള്ളൂ എന്നുള്ള സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ഒരു മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് നിപ്പ വൈറസ് ഔട്ട്ബ്രേക്കിന്റെ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ അടുത്ത് ഈ ഒരു ആന്റിബോഡീസ് ആവശ്യപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡോസസ് ആവശ്യപ്പെട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഫൈവ് ഐസ് ഇന്റലിജൻസ് അലയൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഫൈവ് ഐസ് ഇന്റലിജൻസ് അലയൻസ് ഇപ്പൊ റീസെന്റ്ലി നമുക്ക് അറിയാം കനേഡിയൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോ നമ്മളുടെ അവിടുത്തെ ഖലിസ്ഥാനി ലീഡർ ആയിട്ടുള്ള ഖലിസ്ഥാനി ഈ സെപ്പറേറ്റസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് അതിന്റെ ലീഡർ ആയിട്ടുള്ള ഹർദീപ് സിംഗ് നെജർ ഹർദീപ് സിംഗ് നെജറിനെ കനേഡിയൻ സോയിലിൽ വെച്ചിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസീസ് കൊലപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അലിഗേഷൻ ആണ് ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോന്റെ കനേഡിയൻ ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ കാരണം പറയുന്നത് ഈ ഫൈവ് വൈസ് അലയൻസ് ആണ് അതിനുള്ള പ്രൂഫ് ആയിട്ട് ഈ കനേഡിയൻ ഗവൺമെന്റിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇന്ത്യൻ ഏജൻസീസിന്റെ ഹാൻഡ് ആണ് ഇവിടെ ഇതിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിസിലാണ് നമുക്ക് ഫൈവ് ഐസ് ഇന്റലിജൻസ് അലയൻസിനെ കുറിച്ച് ന്യൂസിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫൈവ് ഐസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൾട്ടിലേറ്ററൽ ഇന്റലിജൻസ് ഷെയറിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് മൾട്ടിലേറ്ററൽ ഇന്റലിജൻസ് ഷെയറിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അഞ്ച് കൺട്രീസ് ആണ് അതിൽ വരുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയ കാനഡ ന്യൂസിലൻഡ് യു കെ ആൻഡ് യു എസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് സർവീലൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഇന്റലിജൻസ് ആണ് ഇവര് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കോൾഡ് വാർ സോവിയറ്റ് കോൾഡ് വാർ ടൈമിൽ പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ അത് ഫോർമലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇതിൽ അന്നത്തെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രസ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ബ്രസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്റലിജൻസ് അഗ്രിമെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ യു കെ യു എസ് അഗ്രിമെന്റ് യു കെ യു എസ് എ എന്നുള്ള പേരിലും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ആർമി നേവി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇന്റലിജൻസ് ബോർഡ് ഓഫ് ദി യു എസ് ആൻഡ് ദി ലണ്ടൻ സിഗ്നൽ ഇന്റലിജൻസ് ബോർഡ് ഓഫ് ബ്രിട്ടൻ അപ്പൊ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെയും ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസി അല്ലെങ്കിൽ ആർമി നേവി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇന്റലിജൻസ് ബിഞ്ച് തമ്മിലുള്ള ഒരു കോർഡിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പറേഷൻ ആണ് ഈ ഫൈവ് വൈ ഇന്റലിജൻസ് അലയൻസിന്റെ ഒരു ബിഗിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് അത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇന്റലിജൻസ് മാറ്റേഴ്സിൽ മാത്രം ലിമിറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ട്രാഫിക് അനാലിസിസ് ക്രിപ്റ്റോ അനാലിസിസ് ഡീക്രിപ്ഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അത്തരത്തിൽ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇന്റലിജൻസ് ഷെയറിംഗ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ കാനഡ അതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അമ്പത്തി ആറിൽ ഓസ്ട്രേലിയയും ന്യൂസിലൻഡും ഇതിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ പിന്നീട് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഡിസിന്റഗ്രേറ്റഡ് ആയതോടുകൂടെ അവരുടെ ആ ഒരു ഒബ്ജക്ടീവ് എന്നുള്ളത് മാറി പക്ഷേ ഒരു അലയൻസ് ഇപ്പം നിലവിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ഒബ്ജക്ടീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാരി ടൈം സർവീലിയൻ സയന്റിഫിക് ആൻഡ് ഡിഫൻസ് ഇന്റലിജൻസ് അനാലിസിസ് മെഡിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ് ജിയോ സ്പേഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് കൌണ്ടർ ഇന്റലിജൻസ് കൌണ്ടർ ടെററിസം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ തമ്മിൽ 
അവതിന്റെ വൈസ്രോയി ആയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സപ്തർജം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുസോളിയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടൂമ്പാണ് ഈ ഒരു സപ്തർജം ടൂംബ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മുഹമ്മദ് ഷാ എന്ന് പറയുന്ന മുഗൾ എംപററിന്റെ കീഴിലാണ് അത് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്തത് നവാബ് ഷുജൌദോളയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സഫ്ദർജംഗ മക്ബാര എന്നുള്ള പേരിലും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ആർക്കിടെക്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നാല് ചെറിയ ഡോംസും നാല് മിനാറച്ചും ഇതിന് ചുറ്റും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മാർബിളും ഗോൾഡ് ലീഫും ആണ് ഇതിന് ഇൻറ്റീരിയർ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് മുഗൾ ചാർബാഗ് ഗാർഡൻ സ്റ്റൈൽ ഓക്കെ ചാർബാഗ് ഗാർഡൻ സ്റ്റൈൽ അതുപോലെ തന്നെ ഹുമയൂൺ ടൂമ്പിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വേർഷൻ ആണ് ഈ സഫ്ദർജൻ ടൂമ്പിലുള്ള ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് സഫ്ദർജനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മുഴുവൻ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് മിർസ മുഖീ അബുൽ മൻസൂർ ഖാൻ എന്നുള്ളതാണ് He became the second Nawab of Awadh. Okay. Awadh is the first Nawab of Awadh. Saad Tali Ghan. Saad Tali Ghan is the first Nawab of Awadh. Saffdar Jang is the first Nawab of Awadh. Saffdar Jang is Muhammad Shai is the Prime Minister. Muhammad Shai is the Prime Minister. He is the first Prime Minister. He is the first Nawab of Awadh. 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 വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി നാലിലാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം സഫ്ദർജൻ ടൂ ഡൽഹിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ബറി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ആർട്ടിക്കൽ കറന്റ് അക്കൌണ്ട് ഡെഫിസിറ്റ് വൈഡൻ ഓക്കെ ഇതിൽ കറന്റ് അക്കൌണ്ട് ഡെഫിസിറ്റ് അഥവാ സി എ ഡിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അത് നിലവിൽ ഇപ്പൊ ഒമ്പത് പോയിന്റ് രണ്ട് ബില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അതായത് ജി ഡി പിയുടെ ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് ശതമാനമായിട്ട് ഈയുടെ കറന്റ് അക്കൌണ്ട് ഡെഫിസിറ്റ് മാറി എന്നുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ കറന്റ് അക്കൌണ്ട് ഡെഫിസിറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കണം ഇറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഹാപ്പൻസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ കൺട്രീസ് ഇമ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് ഗൂഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇസ് എക്സ്പോർട്ട് അപ്പൊ അതായത് ഒരു രാജ്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രാജ്യത്തിന് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റിൽ നമുക്ക് കറന്റ് അക്കൗണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും ആണ് വരുന്നത് കറന്റ് അക്കൗണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും ഒരു രാജ്യത്തിന് ഔട്ട്സൈഡ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ തന്നെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ രണ്ട് അക്കൗണ്ട് ആണ് വരുന്നത് കറന്റ് അക്കൗണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും കറന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മെഷേഴ്സ് ദി ഫ്ലോ ഓഫ് ഗുഡ്സ് സർവീസസ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ടു ആൻഡ് ഔട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ദി കൺട്രി ഓക്കെ അപ്പൊ കറന്റ് അക്കൗണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ട്രെയിൻ ഗുഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ട്രെയിൻ ഇൻ സർവീസസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു രാജ്യം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ ഗുഡ്സുമായി ഗുഡ്സിലും അതുപോലെ തന്നെ സർവീസസിലും ട്രേഡ് നടത്തുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെന്റ്സ് നടത്തുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ എല്ലാം അക്കൗണ്ട് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എല്ലാം ഡാറ്റ ആണ് നമുക്ക് കറന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ട്രേഡ് ഇൻ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഗുഡ്സ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എക്സ്പോർട്ടും ഇമ്പോർട്ടും അതിൽ വരുന്നുണ്ട് ട്രേഡ് ഇൻ സർവീസസ് ആണെങ്കിലും സർവീസസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ കയറ്റി അയക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വേ പേയ്മെന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗിഫ്റ്റ് ലഭിക്കുന്നു റെമിറ്റൻസസ് ലഭിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് ലഭിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതൊന്നും എന്താണ് ലോൺ അല്ല അല്ലെ ലോൺ ലോൺ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ടു വേ പേയ്മെന്റ് ആണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ തിരിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വേ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഗിഫ്റ്റും റെമിറ്റൻസും ഗ്രാൻഡ്സും കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാമാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് കറന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ദ കൺട്രി റൺസ് ഇൻ ടു ഡെഫിസിറ്റ് എന്താണ് കറന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെഫിസിറ്റ് If the value of the goods and services we import exceeds the value of those we export. Okay. So, we have to export the goods and services we import. We have to import the goods and services we import. We have to import the goods and services we import. We have to import the goods and services we import. We have to import the goods and services we import. We have to import the goods and services we import. We have to import the goods and services we import. We have to import the goods and services we import. We
യു എൻ പി എസ് എയുടെ ഏജിംഗ് റിപ്പോർട്ട് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനും കുറച്ചുകൂടി അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കേരളവും വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ ഒരു എൽഡേഴ്സിന്റെ ഒരു ഗ്രോയിങ് പോപ്പുലേഷൻ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരാണ് കൂടുതലും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് കാരണം ഈ കേരളത്തിലും വെസ്റ്റ് ബംഗാളുമാണ് കൂടുതലായിട്ടും പുറം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ കുട്ടികൾ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അവരുടെ പാരന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓൾഡ് ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എൽഡേർലി പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ച് അവിടെ ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ മാത്രമല്ല അവരാണ് കൂടുതലും പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരുന്നത് വിത്ത് ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി ഇൻക്രീവിംഗ് താങ്ക്സ് ടു ബെറ്റർ വേസ് ടു ഫൈവ് ഡിസീസ് ആൻഡ് ഡിക്രീസിംഗ് ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് ഇൻ മെനി കൺട്രീസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇന്ത്യ അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന മറ്റൊരു ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വിമൻ എൽഡേർലി സിറ്റിസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽ കൗണ്ടർ പാർട്സിനെ ഔട്ട് നമ്പർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയാണ് അതായത് പ്രായം ചെന്ന സ്ത്രീകളായിരിക്കും പുരുഷന്മാരെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇന്ത്യയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഗ്രേവ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് കാരണം നിലവിലുള്ള ലേബർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ റേറ്റ് അനുസരിച്ച് സ്ത്രീകൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലേബർ ഫോഴ്സിന്റെ ഭാഗമാവുന്നത് വളരെ കുറവാണ് ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ല ഇനി പ്രായമാവുന്ന സമയത്ത് സ്ത്രീകളായിരിക്കും പുരുഷന്മാരെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് അവര് കൂടുതൽ വൾണറബിൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഇത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പഠനത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ സൗത്തില് അല്ലെങ്കിൽ മോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് സൗത്ത് സദേൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് എൽഡേർലി പോപ്പുലേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഹയർ ഷെയർ കാണിക്കുന്നത് കാരണം അവർ മുൻപത്തെ സമയത്ത് ഈ പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് യങ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഇപ്പം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനി കുറച്ചും കൂടെ പോകും കാലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഏജിംഗ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്തേൺ സ്റ്റേറ്റ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് സദേൺ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഈ എൽഡേർലിക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻകം ഇല്ല മാത്രമല്ല റൂറൽ പോപ്പുലേഷൻ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അവിടെ എൽഡേർലി പോപ്പുലേഷൻ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ചാലഞ്ചസ് ഒക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരുടെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം അവർക്ക് വേണ്ട ഫുഡ് ആൻഡ് ഷെൽട്ടർ ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റി സോഷ്യൽ കെയർ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹോൾ ഓഫ് സൊസൈറ്റി അപ്രോച്ച് എടുക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ഒരു ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ പോളിസി ആൻഡ് ഓൾഡ് പേഴ്സൺസ് നയൻറ്റീൻ അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെ തന്നെ മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് വെൽഫെയർ ഓഫ് പേരൻസ് ആൻഡ് സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഒക്കെ എൽഡേർലിസിനെ എങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് എല്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിള് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ